അസ്സാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചെറിയൊരു സ്നാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ നോമ്പുതോറയുടെ സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും കിട്ടാറുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റോം ക്യാബേജും അതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം ക്യാപ്സിക്കം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കൻസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അല്പം മല്ലിയല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അല്പം ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ ബൗൾ നമുക്ക് കുഴക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചക്കറിയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി എന്തായാലും വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞത് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് പൊടിയായി എരിഞ്ഞതും അല്പം ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അധികം വേണ്ട അതും കൂടെ ചതച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ് അതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അയമോദകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കായപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുഴക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആദ്യം കുറേ തെളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ പാകത്തിനായിട്ട് അതായത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലെല്ലാം ഇത് ഈ ഒരു മാവ് പരണ്ട് വരണം ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ അധികം തിക്കാവുകയും ചെയ്യരുത് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഉള്ളി ബജി ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലായിരിക്കണം ആവിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ നോക്കണം അധികം കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അകത്ത് വെന്ത് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇത് വെക്കുമ്പോഴാണ് കുഴച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ പിടിച്ച് ഈ അയമോദയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ഇതിൽ അയമോദം ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ചൂടോടു കൂടെ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നോമ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്പം ചിക്കൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം എണ്ണയൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നതിന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് പു